உங்களை வரவேற்பதில் பெருமை கொள்கிறது அகாடமி அனைத்து உறவுகளுக்கும் ஸ்பார்டகஸ் அகாடமியின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைய பதிவில் உலக அறிவியல் வரலாற்றில் நவீன கால அறிவியல் வரலாறு எவ்வாறெல்லாம் இருந்தது அதில் அறிஞர்களுடைய கருத்துக்கள் எவ்வாறு தொடர்ச்சியாக மாறிக்கொண்டே வந்தன அதற்கான காரணங்கள் என்ன சான்றுகளின் அடிப்படையில் அவர்கள் மாறுவதற்குரிய சமூக பின்புலங்கள் என்னவாக இருந்தது அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையும் எவ்வாறு இருந்தது என்பது குறித்து பார்க்கலாம் அடிப்படையாக உலக அறிவியல் வரலாற்றை பொறுத்தளவு கிரேக்கத்தில் இருந்துதான் அறிவியல் வரலாறு தொடங்குகிறது என்பதை முன்பதிவில் பார்த்திருந்தோம் குறிப்பாக தாலமி அனாக்ஸிமேண்டர் அனாக்ஸ்மினிஸ் போன்ற பல்வேறு அறிவியல் பெரும் மக்கள் கிரேக்கத்தில் இந்த பூமி பூமியை பற்றியும் சூரியனை பற்றியும் அண்டவழி பிரபஞ்சத்தினுடைய அந்த கோள்களுடைய இயக்கப்போக்கை பற்றியும் சமூகத்தை பற்றியும் பல்வேறு வகையில் ஆராய்ச்சி செய்திருந்தார்கள் ஆர்கிமிட்டிஸ் உட்பட அரிஸ்டாடில் உட்பட இதில் அரிஸ்டாடில் தீயை ஒரு மிகச்சிறந்த தீயை இதையெல்லாம் கீமுவில் நிகழ்ந்த ஒரு நிகழ்ச்சி போகும் தமிழகத்திலேயே நாளிகை கணக்கர்கள் இருந்தார்கள் எண்பெரும் குழுவும் இருந்தது என் பேர் ஆயமும் இருந்தது அப்படின்னு சொல்ற ஐம்பெரும் குழுவும் என் பேர் ஆயமும் என்று சொல்கிறார்கள் அதுபோல வராகுமிரர் இருந்தார் ஆரியப்பட்டர் இருந்தார் இப்படி பல்வேறு வகையான உலகில் ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த மன்னர்களோடு கூட இருக்கக்கூடிய பல்வேறு வகையான அந்த அறிஞர் பெருமக்கள் இருந்திருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் கூறிய கருத்துக்கள் பெரும்பகுதி உய்த்துணர் முறை பார்க்கிற விதம் அவ்வளவுதான் உற்று நோக்கல் அவ்வளவுதான் பிராக்டிகல் மெத்தட் இருந்துச்சா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட் இருந்துச்சா அப்படின்னு சொன்னா இல்லை அன்னைக்கு இருந்தது ஒண்ணுதான் அடிப்படைக்குள்ள அது யாருடைய மெத்தட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்கிமெண்டிஸ்னுடைய கோட்பாடு ஒரு பொருள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பொருள்ல வந்து ஒரு கல்லை தூக்கி போடுகிற பொழுது என்ன ஆகுது அந்த நீரானது வருது ஒரு உதாரணத்துக்கு ஆர்கிமெண்டிஸ் கோட்பாடை நம்ம ஆய்வு பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒரு மன்னன் இருக்காரு ஒரு பொருளை கொண்டு போய் கொடுத்து ஒரு கொள்ளன்ட்ட ஒரு நகையை கொடுத்து அவன் நகை வந்து சரியான அந்த அளவுல செஞ்சு செய்து வர்றானா என்னன்னு எனக்கு தெரியல இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிற பொழுது ஆர்கிமெண்டிஸ் அதே சிந்தனையில போறார் அதே சிந்தனையில போய் அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் தொட்டி உள்ள அந்த நீர் இருக்குது அதுல போய் குளிக்கிறார் அவர் போய் அந்த உடம்ப கொண்டு போய் அந்த தண்ணில அந்த அந்த தொட்டியில போய் இற இறங்குகிற பொழுது நீரானது வெளியேறுகிறது அந்த நீர் வெளியேறுகிற பொழுது அவர் என்ன பண்றாரு ஆகா கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுரேகா யுரேகா என்று கத்தி கொண்டே ஓடியவர் யாருன்னு எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்டா அது யாருன்னா ஆர்கிமெட்டிஸ் அவர் என்ன பண்ணாரு ஒரு நீர்ல ஒரு சின்ன குடுவை வச்சுக்கோமே ஒரு சின்ன குடுவைக்குள்ள ஒரு கல்லை தூக்கி போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த கல்லு இறங்குகிற பொழுது அந்த நீர் என்ன ஆகுது அப்படின்னு மேல் எழுப்பி வருகிறது இதுதான் விஷயம் வேற ஒண்ணுமே அப்ப ஒரு நீர் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பொருளை போடுகிறோம் என்றால் அந்த பொருள் அழுந்துகிற பொழுது அந்த மேற்பரப்பில் வருகிற நீர் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த பொருளின் இடையும் அந்த நீரின் அளவும் சரியாக இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட கன அளவு பரப்புள்ள ஒரு பொருளை நீரில் போடுகிற பொழுது அந்த நீர் வெளியே எவ்வளவு வெளி வருகிறதோ அதுவும் அந்த பொருளின் அந்த பருப்பொருளின் அந்த சிறு பொருளாக இருக்கலாம் அந்த பொருளின் அளவும் சரியாக இருக்கும் என்ற ஒரு கோட்பாட்டை எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அந்த தியரியை அவர் வெளிப்படுத்தினார் மற்றது பெரும்பாலும் உய்த்துணர் முறைகள் தான் இருந்தது இயற்கையை பார்த்தார்கள் இயற்கை சார்ந்த சிந்தனையை ஆய்வு செய்தார்கள் இயற்கை வாழ்த்து தமிழர்கள் எல்லாம் இயற்கை சார்ந்த கால கணிதத்தை எல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் நாட்களை வருடங்களை மாதங்களை ஊழிகளை பெரு ஊழிகள் இப்படி போயிட்டே இருக்கு எக்கச்சக்கம் இது உலக நாடுகள் முழுவதும் நடந்த நிகழ்வு இப்ப தொடக்க கால ஆய்வுகள்ல கிரேக்கத்தை பற்றிய ஆய்வுகள் இருந்து எப்பொழுதுமே தொடங்குறதுனால நம்ம அதை சொல்ல வேண்டியிருக்கு தாலமி என்பவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா பூமி மைய கொள்கை என்ற கோட்பாட்டை உருவாக்கினார் இந்த பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப மையமாக இருக்கக்கூடியது பூமி தான் பூமியை சுற்றி தான் பிற கோள்கள் சுற்றி வருகிறது என்கிற அந்த கோட்பாடு கூட புரியாத காலம் அடிப்படை <laughs> ஆதி காலத்தில் நாடோடியாக இருந்து நிலையான வாழ்க்கை முறையில் வாழ்ந்தது அவன் இயற்கை அவன் தேவைக்கு தகுந்தார் போல அந்த இயற்கை புரிந்து கொண்டு அடுத்த கட்ட நகரை நோக்கி மனிதர்கள் நகர்ந்து இருக்கிறார்கள் இதுதான் அடிப்படை விஷயம் இது சென்ற பதிவில் பார்த்துருக்கு இப்போ வராக மிரரும் இருந்திருக்கிறாரு அடுத்தது இங்கே ஆரியப்பட்ட இருந்த கருத்தியல் இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல பழங்காலத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த கருத்தியலை கூறி இருந்தாலும் பிராக்டிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சோதனை மூலமாக அதை வந்து என்ன பண்ணாங்க நிறைவேற்றப்படவில்லை சொல்ல முடியலை அதுக்கான எக்ஸ்பெரிமெண்டல் இல்லை ஏன் இதை திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்தி சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்ன
நவீன அறிவியல் வரலாற்றினுடைய அடிப்படையே சோதனையின் மூலம் உற்று நோக்கல்ல மட்டுமே பார்க்கக்கூடாது சோதனையின் மூலம் கண்டுபிடிக்கணும் அதைத்தான் கழுவிய சொன்னார் எதையுமே யாரும் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்பாதீங்க முழுமையாக புரிந்து கொண்டு சோதனையின் அடிப்படையில் முழுமையாக புரிந்து கொண்ட பின்னர் தான் நம்ம வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற கருத்தை முன்மொழிந்தார் கழிவு அதுதான் கழிவியினுடைய கா சூழல் ஐன்ஸ்டின் சூழல் வரைக்கும் அதை தாண்டி இன்றைய வரைக்கும் இன்றைய நிலை வரைக்கும் நிலை விஞ்ஞான அறிஞர்களுடைய அறிஞர்களுடைய போக்குங்கிறது ரொம்ப மாறுபட்டது ரொம்ப சீரழிவுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதாக இருக்குது ஒரு மதம் சார்ந்த கருத்தியல் தத்துவ ஞானங்கள் இருக்குது மதம் சார்ந்த தத்துவ ஞானங்கள் இருக்கு அந்த தத்துவ ஞானங்களுக்கு எதிரான கருத்துக்களாக இருந்தது என்ற கருத்தையும் நாம் வந்து விஞ்ஞான வரலாறுல நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே அடிப்படையாக நவீன வரலாறு அப்படின்னு சொன்னால் மறுமலர்ச்சி காலம் என்று சொல்கிறார்கள் குறிப்பாக ஜெர்மனி இத்தாலி போன்ற நாடுகள் தொழில் புரட்சி ஏற்படுது ஐரோப்பியில் ஐரோப்பாவில் நிகழக்கூடிய இந்த தொழில் புரட்சி அடிப்படையில் என்ன ஆகுது ஐரோப்பையில் வட பகுதிகளில் வடகிழக்கு பகுதிகள் எல்லாம் இந்த தொழில் புரட்சி ஏற்படுது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க கடல் வழி பயணம் மேற்கொள்ள பல்வேறு வகையான மாலுமிகள் அறிவியல் சார்ந்த அந்த புவியியல் சார்ந்த ஜியாலஜிக்கல் சார்ந்தவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பகுதிகளை பிற பகுதிகளை பற்றி ஆய்வு மேற்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் தொடர்ச்சியாக உருவாகி கொண்டே இருக்குது இதுதான் நீங்கள் பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி ஒரு நிகழ்வு பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டுக்கு பின்னாடி ஒரு நிகழ்வுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொடகுன்னு சொல்லுவோம் கிரைண்டர் இன்னைக்கு வந்துருக்கு ஆட்டுக்கு ஆட்டுக்கு குழைவுன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா அப்போ ஆரம்ப காலத்தில் இருந்த போக்கு வேற இன்னைக்கு இருக்கிற அன்னைக்கு மின் சாதாரண விசிறி இருந்துச்சு ஐரோப்பியர்களுடைய அந்த தொழில் புரட்சிக்கு பிறகு மின் விசிறி உருவாகும் அன்னைக்கு நாடகங்கள் இருந்துச்சு இப்போ இன்னைக்கு சேனல்ஸ் இன்னைக்கு வந்து தொலைக்காட்சியில் உட்காந்துருக்கும் அன்னைக்கு யாரும் ஒரு தகவல் கொடுக்க முடியாது அந்த புறாக்களை தூது விட்டோம் இன்னைக்கு என்ன பண்றோம் செல்போன்லேயே வித்தின் செகண்ட்ல உலகம் முழுவதும் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த அந்த டிஃபரன்ஸை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சு பார்க்கணும் இதான் நவீன அறிவியல் வரலாற்றுடைய போக்கா இருக்கு இந்த நவீன அறிவியல் வரலாறு ரொம்ப முக்கியமான புள்ளிகள் சில பேர் இருக்கிறாங்க அதை பற்றிய அந்த பதிவாக தொடர்ச்சியாக நான் பார்த்து கொண்டு செல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன் குறிப்பாக ஐரோப்பாவினுடைய தொழில் புரட்சிக்கு பின்னர் அது இத்தாலி ஜெர்மனி போன்ற நாடுகளில் தான் முதல்ல தொடங்குது அப்படிங்கிற கருத்து நமக்கு கிடைக்குது குறிப்பாக காகிதம் தயாரிக்கிறது அச்சுக்கூடங்களை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டு இந்த பதினாறாம் நூற்றாண்டு வாக்கில் என்ன ஆகுதுன்னா கருத்துக்களை அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த அச்சுக்களை ஏற்றி கருத்துக்களை வெளியிட ஆரம்பிக்கிறாங்க அது பல்வேறு வகையான விவாதங்களுக்கு உட்பட உட்படுத்தப்படுது இது நிகழ்வு இதில் குறிப்பாக வில்லியம் கில்பர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வில் வில்லியம் கில்பர்ட் என்ன அடிப்படையாக சொன்ன சோதனை மூலம் தானப்பா ஒரு கருத்தியலை வந்து நம்ம வந்து சரி தவறுன்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற கருத்தையும் முன்மொழிஞ்சார் அதற்கு தொடர்ச்சியாக அவர் தான் கலிலியோ வர்றார் கலிலியோ இருக்கிறார் அடுத்தது டெகார்ட் அப்படின்னு சொல்லி டேகார்ட் டெஸ்கார்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவர்கள் எல்லாம் அதில் மிக முக்கியமான புள்ளிகளாக இருக்கிறார் உதாரணத்துக்கு வந்து கலிலியோ கலியினுடைய வரலாறுங்கிறது ரொம்ப மிக சிறப்பான வரலாறு மிக பாதிப்பு ஒரு விஞ்ஞான வரலாற்றை ஒரு விஞ்ஞான பொருளை கண்டுபிடித்தால் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அடிப்படைக்குள்ள ஒரு சோதனையை நிறைவேற்றினால் என்ன தண்டனை கிடைக்கும் என்பதற்கு அவரே ஒரு சான்ஸ் அது போல குருணை என்று சொல்லக்கூடியவர் அவரெல்லாம் சோதனையின் அடிப்படையில் தான் ஒரு ஆய்வை பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி பழமைவாதி கருத்துக்களை மதவாத கருத்துக்களை எதிர்த்தார்கள் என்று என்பதற்காக அவரை எரித்தே கொண்டார் இப்படி பெரும் கொடுமைகள் எல்லாமே இந்த விஞ்ஞான வரலாற்றில் நடந்திருக்குது இதில் அடிப்படையில் பார்த்துக்கணும் கில்பர்ட் என்பவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா காந்தவியல் கொள்கையை உருவாக்கி இதுதான் புவிர்ப்பு விசைக்கு அடிப்படையாக மாறியது நியூட்டனுடைய புவிர்ப்பு விசை அந்த காந்தம் ஈர்ப்பு சக்தி அந்த ஈர்ப்பு நிலை என்னவாக இருக்கிறது என்பதற்கு இந்த காந்தவியல் கொள்கை அடிப்படையாக இருந்தது அதனுடைய வளர்ச்சி போக்கு தான் மின்காந்தவியல் இப்போ மின்சாரமும் அந்த மின்காந்தவியல் அப்படிங்கிற துறைங்கிறது அடுத்த கட்ட வளர்ந்துச்சு அதில் கலிலியோ பொறுத்தளவு நம்ம நிறைய எக்கச்சக்கமான விஷயங்களை சொல்லலாம் அதில் அடிப்படையாக சொல்லப்படுகிற விஷயத்தையும் நம்ம பார்ப்போம் பைசா நகர சா சாய்ந்த அந்த பைசா நகர கோபுரத்தில் ஏறி நின்று ஒரு பொருள் இருக்குது ஒன்றும் இல்லை ஒரு ரெண்டு பொருள் இருக்குது ஒரு சின்ன ஒரு பேப்பராக இருக்குது அல்லது வந்து ஏதோ ஒரு இரண்டு இருவேறு பொருள்கள் இருக்கு ஒரு பேப்பரே இருக்கட்டும் இப்போ இந்த இந்த தாள் இருக்குது இந்த தாளையும் இந்த பேனா இருக்குது இது ரெண்டையும் ஒன்றா போட்டால் என்ன ஆகும் கீழே விழுகிற பொழுது ஒன்றாகவே விழுமா அல்லது தனித்தனியாக விழுமா அப்படின்னு பார்த்தா இது வெயிட்லெஸ் பொருள் இது வெயிட்டான பொருள் ஆக இங்கே அடிப்படைக்குள்ள என்ன ஒரு பார்வை அப்படின்னு சொன்னால் அரிஸ்டாலினுடைய பார்வையாக இருந்தது ஒரு பொருளை போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் வெயிட்டான அதாவது கனமான க அந்த கன அளவு உள்ள பொருள் வேகமாகவும் கனம் இல்லாத ஒரு சாதாரண ஒரு பொருள் மிக குறைவாகவும் கீழே விழும் என்கிற கருத்து தான் இருந்துச்சு ஆனால் கழிவுகளுடைய தியரியும் அந்த எக
நேர்விளைவும் எதிர்விளைவும் அப்படியே நிகழ்ந்துகிட்டே இருக்குது அது போல அந்த புவியில் இருக்கக்கூடிய அந்த காற்றோட்டம் இருக்கிறதுனால தான் அந்த வெயிட் இல்லாத பொருள் சரிங்களா அந்த வெயிட் இல்லாத பொருள் என்ன பண்ணுது லேசாக விழுகிறது மாதிரி இருக்குது கனமான பொருள் சீக்கிரமாக விழுகிறது மாதிரி இருக்குது ஆனால் வெற்றோட்டமான பகுதிக்குள்ளே நம்ம போட்டோம்னா ரெண்டு பொருளும் ஒரே மாதிரி தான் விழும் என்கிற கருத்தை முன்மொழி அடுத்ததாக வியாழன் கோலை அவர் தான் கண்டுபிடித்தார் அதில் நான்கு நிலவு துணைக்கோள்கள் அதாவது நிலவுன்னு சொல்ல முடியாது அதான் துணைக்கோள்கள் துணைக்கோள்கள் நம்ம நிலவு போல பூமியில் இருக்கக்கூடிய நிலவு நிலவை போல துணைக்கோள்கள் இருந்ததாக அவர் குறிப்பிட்டார் சூரியனில் இருக்கக்கூடிய கரும்புள்ளிகளை பற்றியும் அவர் தொலைநோக்கி முதலில் கண்டுபிடித்தவரும் அவர் தான் நவீன அறிவியலுடைய தந்தை என்று கூட அவரை வந்து கூறலாம் ஐன்ஸ்டின் அப்படித்தான் குறிப்பிடுகிறார் சரிங்களா நவீன அறிவியலுடைய தந்தை என்று கூட நவீன அறிவியல் மற்றும் உலக அறிவியலுக்கே தந்தை என்றும் அவரே ஐன்ஸ்டினே குறிப்பிடுகிறார் அவருடைய அந்த சிறப்பை கருத்து அவர் அந்த கோள்களை பற்றி ஆய்வு செய்தது கோப்பர் நிக்கேசனுடைய ஆய்வோடு அப்படியே துணையா மாறினுச்சு கோள்கள் வந்து பிரபஞ்ச கொள்கை அது தொடர்ச்சியாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமி மையமாக இருக்கிறது சூரியன் சுற்றி கொண்டு வருகிறது இப்படி பல்வேறு வகையான கருத்தியல் முன்னிலை முன்னிறுத்தப்பட்டிருந்தாலும் கோப்பர் நிக்கேசனுடைய ஆய்வு தான் என்ன பண்ணுச்சுன்னா சூரிய மைய கொள்கையை உருவாக்கியது அப்ப அந்த சூரிய மைய கொள்கையை அவர் உருவாக்கி அதனுடைய விளைவு அதனுடைய தொடர்ச்சி கழிவு என்ன பண்றாரு அதை மேலும் வருகற்றுகிறார் மேலும் புதிய பார்வையில் அவர் அவருடைய பார்வை வியாழன் கூடை கண்டுபிடிக்கிறார் அதில் இருக்கக்கூடிய வளையங்களை கண்டுபிடிக்கிறார் சூரியனில் கரும்புள்ளிகள் இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கிறார் அது பிற்காலத்துல இந்த கரும்புள்ளிகளுக்கு இன்றைய அளவும் ஆய்வுகள் நடந்துகிட்டு இருக்குது புவிர்ப்பு விசை ஈர்ப்பு விசை கூடுதலாக இருக்குது அது ஒரு ஒளி போனா கூட ஒளி அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் அந்த கரும்புள்ளிகளுக்கு உண்டு என்ற ஆய்வுகள் இன்றளவும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அது ஒரு புறம் இப்போ தொடக்கத்தில் நம்ம அந்த ஆய்வுகளை பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரான்சிஸ் பேகன் ரேனி டெகார்ட் இவர்கள் எல்லாம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறார் சரிங்களா இப்படியான ஒரு கோப்பு இருக்குது இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேகன் பேகன் என்று சொல்லக்கூடியவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வாக்கில் அனுமானிக்கும் முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யோசித்து பார்த்து ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டும் அனுமானிக்கிற முறை இது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதி காலத்திலேயே பல கருத்தியலை மத கருத்தியல் சார்ந்தும் தத்துவ அறிஞர்களும் பல்வேறு கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கிறார் கூறியது ஊரல் போல ஒருவர் கூறியதையே பிறரும் கூறி வந்திருக்கிறார்கள் இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இறைவனுடைய படைப்பது ஆக வந்து இறைவன் வந்து பூமியை தட்டையாக படைத்தான் முதல் நாள் இதை படைத்தான் இரண்டாவது நாள் ஒவ்வொரு உயிரினங்களையும் படைத்தான் என்கிற அந்த கிருத்துவ மத கோட்பாடுகள் எல்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதற்கு எதிரான கருத்துக்களாக இந்த சோதனை வழியிலான அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட் என்ன பண்ணுச்சு மிகப்பெரிய பாதிப்புகளை அந்த மத கருத்தியலாளர்களுக்கு உருவாக்கின இதுதான் பிரச்சனை அடிப்படை அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல வந்து அனுமானிக்கும் முறை அவர் தான் அறிமுகப்படுத்துறாரு அந்த அறிவியல் முறை அனுமான தக்கம் அது ஆதியில் இருந்து அந்த முறை ஒட்டுமொத்தமாக அந்த ஆய்வை நம்ம மேற்கொள்ள வேண்டும் என்கிற கருத்தை அவர் முன்மொழிந்தார் இயற்கையில் எழுப்பப்படும் வினாக்கள் நம்ம இயற்கையை பார்க்கிறோம் அதை பார்க்கிறோம் புறவெளி பகுதிக்குள்ள நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கிறோம் அந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து ஒரு அறிவின் எவ்வாறு கருத்தை வெளியிட வேண்டும் என்றால் தற்சார்பு இருக்கக்கூடாது எக்காரணத்துக்கு கொண்டு ஒரு ஒரு முன் பார்வை இருக்கணும் பாரபட்சம் இருக்கக்கூடாது ஒரு முன் கருத்து எதுவும் இல்லாமல் என்ன பண்ணணும் நன்கு உற்று நோக்கி சோதனையின் அடிப்படையில் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்த வேண்டும் இந்த கருத்தியல் தான் இன்னைக்கு ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு பயன்படுது இதுதான் இன்னைக்கு ஒரு பிஹெச்டி ஸ்காலர்ஸ் ஒரு முனைவர் பட்டம் ஒரு டாக்டரேட் வாங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர்களுக்கான இந்த மெத்தட் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று உற்று நோக்கு பாரபட்சம் பார்க்கக்கூடாது சார்பு நிலை இருக்கக்கூடாது இயற்கை முழுமையாக உற்று நோக்கி நீ தெல்ல தெளிவாக கருத்துக்களை பதிவிட வேண்டும் என்கிற கருத்தை அவர் பரப்புரை செய்தார் அதனால பெரும் பாதிப்பு அப்போ மதவாத கருத்துக்களுக்கு எதிரான கருத்துக்களாகவும் அந்த கருத்துக்கள் இருந்ததாக அதற்காக பல்வேறு வகையான அவர்கள் அந்த களஞ்சியங்கள் நூல்களை எழுதி அறிவியல் களஞ்சியங்கள் எழுதியிருந்தார்கள் அதெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க திரைப்படங்கள் இப்ப எப்படி எடிட் பண்றாங்க அது மாதிரி பல காலத்தில் எடிட் பண்ணாங்க இல்லைனா அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு அழிவு அதனால கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க எரித்து கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க வீட்டு சிறையில வைக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படி பல்வேறு கொடுமைகளுக்கு விஞ்ஞான அறிஞர்கள் அந்த அறிஞர்கள் வந்து மிகப்பெரிய பாதிப்புக்கு ஆளாளர்கள் என்கிற வரலாறுங்கிறது ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் இது ஒன்று நிகழ்ந்திருக்கு இன்னைக்கு நம்ம அங்கீகரிக்கிறோம் அன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சமூக சூழல் ஒரு மன்னர் கட்டமைப்பு சமூக சூழலுக்குள்ள அவர்களுக்கு எதிரான கருத்துக்களை பதிவு செய்ததாக மிகப்பெரிய பாதிப்புகளை அவர்கள் சந்தி இருக்கிறார் சந்திச்சிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறிப்பான விஷயம் அடுத்தது அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நிலையில பார்த்தோம்னா ரேணி டெகாஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து என்னன்னா உற்று நோக்களையும் சொன்னார் சோதனை முறையும் சொன்னார் இந்த கருத்தீரம் அவர் முன்னிறுத்தினார் அப்போ அதில் என்ன ஆணிச்சு அப்படின்
மதவாத கருத்துக்கள் கூறுகிற விஷயங்கள் கிமுவிலே சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் அது எப்படி பார்த்த உடனேயோ அல்லது பார்க்காமல் இருக்கிற பொழுதோ சோதனை முறைகள் ஒரு முடிவுகளை மேற்கொள்ளாத போதோ எப்படி ஒரு கருத்துக்களை ஒருவர்கள் வெளியிட முடியும் அப்ப என்ன எப்படி ஒருவருக்கு கருத்தானது முதலில் தெரிய முடியும் பார்க்க பார்க்க தெரியும் கண்ணை மூடிக்கிட்டே இருக்கும்போது எதுவுமே தெரியாது கண்ணை திறந்து பார்க்கிறோம் சூரியனை பார்க்குறோம் சந்திரன் பார்க்குறோம் இரவு பகல் உருவாகுது வானில் நட்சத்திரங்கள் இருக்குது இரவு நேரத்தில் திடீர்னு வராமல் போயிடுது இருளாக இருக்குது நீல நேரத்தில் இருக்குது திடீர்னு சிவப்பு நேரத்தில் இருக்குது வானவில் தோன்றுது ஏன் நிகழுது அப்படிங்கிற அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்டல் மெத்தடில் எதையுமே நம்ம உற்று நோக்காமல் எப்பயோ ஆரம்ப காலத்தில் கூறிய கருத்துக்களை அப்படியே சரி என்று கேட்டு வருவது சரியில்லை என்கிற கருத்துக்களை அவர்கள் முன்மொழிந்தார் அதனால கடுமையான பாதிப்புக்கு சந்தித்தார் இதில் தான் அடுத்த கட்டமாக அதை நகர்த்தி வர்றது தான் இன்ஸ்டிக் நியூட்டன் நியூட்டனுடைய கொள்கை சோதனை முறையினுடைய அந்த அந்த ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட இந்த டெக்க டெஸ்காட்டுடைய கருத்தியிலும் பேகனுடைய கருத்திலும் கலிலியோ கருத்தியிலும் இதெல்லாம் உருவாக்கி கொண்டு அப்படியே ஐன்ஸ்டீன் என்ன இது ஐசக் நியூட்டன் என்ன பண்ணுறாரு பல தத்துவங்களை உருவாக்குகிறார் இது ப்ராக்டிக்கல் மெத்தட் அவர் தான் புவியீர்ப்பு விசை இருக்கிறது அது கதையெல்லாம் சொல்வது உண்டு ஆப்பிள் படம் இருக்குது படுத்திருந்தார் கீழே விழுக்குது ஏன் மேலே போக வேண்டியதானே இப்போ மேலே போகாது ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரம் தான் இப்போ தான் அமெரிக்காவிலேருந்து ஒரு விண்வெளி விண்வெளி களம் ஒன்று போணுச்சு அங்கே போகக்கூடிய அந்த இருவர் போ போயிருந்தாங்க அது கூட அந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருந்துருக்கலாம் அதில் என்ன இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக அடிப்படைக்குள்ள அடிப்படைக்குள்ள அதில் என்ன கருத்தியில் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வானொலியில் போகும்பொழுது அப்படி மிதந்து போவாங்க இப்போ நிலவை பற்றி ஆய்வு பண்ணதில் நீலா ஆம்ஸ்டாங்கும் இருந்தாலும் ஆல்ட்ரின் அவர்கள் கூட போன ஆல்ட்ரின் இருந்தாலும் சரி அவங்க நிலவில் போய் இறங்குறாங்க அது இறங்குறது கொடியெல்லாம் பறந்துச்சு அவங்க அந்த இறங்குற போக்கு அந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வானில் நம்ம நிறைய நிகழ்வுகள் இன்னைக்கு தொலைக்காட்சிகளில் பிற எல்லாத்தையுமே அலைபேசிகள் இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்களை நம்ம பார்க்குறோம் ஆக ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு தாண்டி போயிட்டோம்னா ட்ரேட்டர் ஸ்பியர் டயோ ஸ்பியர் ஓசன் படலம் இருக்குது அதில் ஓட்ட விழுந்திருக்குது அதுக்கு மேலே காற்று கிடையாது இன்னைக்கு அது நிறுவனம் செய்யப்பட்டிருக்கு நடைமுறையை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் விண்வெளியில் அங்கே ஹோட்டல் அமைக்கிறதுக்கான வேலைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு அடுத்தது விண்வெளி களம் அமைத்து அங்கே தங்குவதற்குரிய சூழல் எல்லாம் இன்னைக்கு இருக்குது ஆனால் அந்த காலகட்டம் மிகப்பெரிய நெருக்கடியான காலம் வானத்தில் முத முதல்ல ரஷ்யா விண் விண்கலத்தை அனுப்புகிற பொழுது என்ன பண்ணா பட்டுக்கோட்டை சொன்னார் ஒரு பாடல் பட்டுக்கோட்டை கல்யாணம் சொன்ன தமிழகத்தை சார்ந்தவர் சொன்னார் இந்திரன்தான் விண்ணாட்டின் மன்னன் என்ற சரித்திரத்தை மீறியது மனித சக்தி அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கு பிறகு பல்வேறு பொருட்கள் என்ற அது பெரிய விஞ்ஞான ஆய்வாளர்களுக்குள்ளே மிகப்பெரிய மாறுபாடுகளை உருவாக்கிடுச்சு ஐயோ கடவுளுக்கு எதிரான ஒரு செயல்பாடு அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தியை உருவானுச்சு இல்லை கடவுள் ஒருவரும் படைத்தார் அப்படிங்கிறது அவர் இயக்கிக்கிட்டு இருந்தாருன்னா அவர் படைச்சிட்டு போயிட்டார் அப்பா அதற்கு பிறகு மனிதர்கள் தான் இந்த செயலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்ங்கிற ஒரு கருத்து இருந்துச்சு அதை தாண்டி கடவுள் இல்லை என்கிற கருத்தும் பிறகு உருவாக ஆரம்பிச்சு அது ஒரு புறம் சரிங்களா இப்போ இங்கே ஐன்ஸ் ஐசக் நியூட்டினுடைய கருத்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் அவர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெல்ல தெளிவாக எந்திரவியல் முறையிலான விளக்கத்தை தந்தார் எந்திரவியல் முறை அப்படின்னா மோட்டார் சிஸ்டமேட்டிக் பெட்ரோலை போட்டோம்னா வண்டி போகும் இல்லைனா போகாது இப்போ மிஷின் தேஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு இப்ப இப்படி தாப்பா மனித உடம்பில் இருந்து ஒட்டுமொத்த பருப்பொருளும் இப்படித்தான் சொல்லி விஞ்ஞான ஆய்வாளர்கள் சொன்னாங்க இவர் பருப்பொருளை பற்றி ஆய்வு செய்தான் இப்போ புயிர் பூசி பூமி இருக்குது பூமிக்கு பாதி வயசாயிருச்சு இப்போ சூரியனுக்கு பாதி வய வயதாகி விட்டது கிட்டத்தட்ட பாதி வயது நாலு நாற்பத்தி ஆறு மில்லியன் ஆண்டுகள்னு சொல்றான் கோடி நாற்பத்தி ஆறாயிரம் கோடி நாற்பத்தி ஆறு கோடி மில்லியன் ஆண்டுகள்னு சொல்ற பாதி வயது நெருங்கி விட்டு நாலு புள்ளி ஆறு நாலு புள்ளி எட்டு என்று சொல்லப்படுகிறது அப்ப சின்ன ஒரு பொருளா இருந்ததுதான் அப்படியே விரிவடைந்து இவ்வளவு பெரிய அண்டவெளி பிரபஞ்சமாக அந்த சூரிய குடும்பம் அப்படியே விரிஞ்சு கொண்டே போகுது எல்லை இல்லாத அளவிற்கு இந்த பிரபஞ்சமானது ஒரு குறிப்பிட்ட வரையறைக்குள் அப்படியே விரிந்து கொண்டே சென்று கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு சின்ன ஒரு பொருள் அப்படியே விரிந்து கொண்டே போகிறது மாதிரி விரிந்து கொண்டே போகிற ஒரு பொருள் சுருங்கி கொண்டே மறுபடியும் வரும்னு சொல்லி ஆய்வாளர்கள் இன்னைக்கு விஞ்ஞான ஆய்வாளர்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி கூறுகிறார்கள் சரிங்களா இதெல்லாம் ஒரு புறம் இப்படி இன்னைக்கு நவீனம் இருக்கிற பொழுது பிரபஞ்சத்தினுடைய எல்லா இயக்கங்களும் ஒரே மாதிரியான இயக்க விதிகளால் நிர்ணயம் செய்யப்படுகின்றன என்ற கருத்தை நியூட்டன் தான் முன்மொழிஞ்சார் பல பேர் சொல்லியிருக்காங்க பிராக்டிக்கல் மெத்தடில் அவர் என்ன பண்ணார் இந்த கருத்துக்களை முன்மொழிந்தார் அப்போ அவர் என்ன எடுத்தார்னா அனுமான முறையும் எடுத்தார் உயிர்த்துணர் முறையும் எடுத்தார் இதெல்லாம் இணைத்து என்ன பண்ணார் புவி கோலமாக இருந்தது உருண்டையாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற கருத்தை முன்மொழிந்தாங்களா கலிலியோ கலிலியோ எல்லாம் சொன்னாங்கல்ல அடுத்த கட்டமாக புவி கோலமாக இருந்தாலும் அதனுடைய நடுக்கோட்டு பகு
உயிரினங்களும் இந்த பருப்பொருட்கள் எல்லாமே அது இயக்கம் நிலைங்கிறது இருக்குது இது என்ன சொல்கிறாரு அது என்ன விதிகள் அது அதுக்கு ஒரு விதி இருக்குதுப்பா அந்த விதிகளால் தப்பா அந்த உலகம் ஆளப்படுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு பொது கருத்தியை அதுதான் பிரபஞ்சமாக வார்த்தை இயங்குகிறது என்கிற கருத்தியை நம்ம ஒரு முன்மொழிந்தார் பின்னாடி என்ன பண்ணார் அப்படின்னா மக்கள் பிரபஞ்சத்தை ஒரு எந்திரவியல் அடிப்படையில் பார்க்கக்கூடிய சூழல் அப்போ தான் உருவானுச்சு அப்படிங்கிறார் இப்போ எல்லாத்தையுமே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இயங்கியல் போக்கிய அடிப்படையில் இந்த சூரியன்னா உடனே கும்பிடுறது சந்திரன்னா உடனே கும்பிடுறது ஐயா வருவியா வரமாட்டியான் சொல்லி இயங்குறது இந்த மாதிரியான போக்கு இல்லாமல் அது ஒரு பருப்பொருள் அதுக்கு ஒரு வயசு இருக்குது அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் உருவானுச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் மறைய போகுது இப்படி இந்த மாதிரியான எந்திரவியலான அந்த சூழலுக்குள்ள இயங்கியல் கருத்துக்களோடு பொருத்தி பார்க்க மக்கள் தொடங்கியது நியூட்டனால் தான் என்கிற கருத்து அதில் வந்து கூறப்பட்டிருக்கிறது இது மாதிரி பல்வேறு கருத்துக்கள் எப்படி பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டு அடுத்தது அது நவீன காலம் சொல்கிறோம் அறிவியலுடைய நவீன காலம் அது ஏற்கனவே அறிவொளி காலம் சொல்கிறோம் அடுத்தது நவீன காலம் சொல்கிறோம் இந்த நவீன காலத்தை அறிவியலுடைய பொற்காலம் என்று சொல்லப்படுகிறது என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு மின்சாரம் இருக்குது காந்தம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மின்சார காந்தவி எல்லாம் இந்த நூற்றாண்டில் தான் உருவாகுது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் உருவாகுது தீர்வுகளின் மூலமே விடையை காண்பது என்கிற ஒரு முடிவு அதுதான் இதில் அடிப்படையான விஷயம் இப்போ தியாரிஸ்டிக் கொள்கை கொள்கை அந்த தியாரிட்டி அதாவது தியரி அப்படின்னு சொல்ல முடிய அந்த கொள்கை கோட்பாடு அடிப்படையிலும் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அடிப்படையிலும் முழுக்க முழுக்க தெள்ள தெளிவான விளக்கங்கள் கொடுத்தாங்க இருபதாம் நூற்றாண்டுள்ள மிகப்பெரிய வரலாறு கிட்டத்தட்ட இருக்க ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய நூற்றாண்டுகளோட அது இருபது நூற்றாண்டுகளோட நம்ம பொறுத்தி பார்த்தோம் அதற்கு முன்னாடி உள்ள நூற்றாண்டு கூட பொறுத்தி பார்த்தோம் இருபதாம் நூற்றாண்டில் இருக்கக்கூடிய அறிஞர்கள் எக்கச்சக்கமான அறிஞர்கள் எல்லா துறையிலும் புவியில் ஒவ்வொரு துறையும் தனித்தனியாக போனச்சு பிசிக்ஸ் இயற்பியல் துறை வேதியியல் துறை தாவரவியல் துறை விலங்கியல் துறை உயிரியல் துறை இப்படி பல்வேறு வகையாக அதுலேயும் பல்வேறு வகை இன்றைக்கு ஒளியியல் துறை வரைக்கும் போகுது பல்வேறு வகையாக பிரிந்து புதிய புதிய துறைகள் உருவாயிருக்கு பார்த்தீங்களா இது மாதிரி கூட்டு முயற்சியின் அடிப்படையில் எக்கச்சக்கமான ஏகப்பட்ட அறிவியலாளர்கள் உலகில் உருவானார்கள் அதில் பிரதானமான பங்கு யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐன்ஸ்டினுடைய பங்கு தான் ஒரு பொருளை கண்டுபிடிச்சிடுறாரு அவர் பட்ட பாடுகிறது பெரும்பாடு ஸ்கூலில் படிக்க போகிற பொழுது மாணவர்கள் மாணவர்களை தொந்தரவு பண்ணக்கூடாதுன்னு அவர் சொல்கிறார் டிஸ்டர்ப் பண்ணவே போ பண்ணாதையே அப்படின்னு சொல்கிறார் அடிக்கிறது தப்புங்கிறார் இப்போ இயல்பு போக்கில் வந்து நீ கருத்தியலை பதிவு செய்யணும் அப்படிங்கிற கருத்து அதனால் முரண்பட்டு போய் பள்ளியை விட்டே பதினஞ்சு வயசுலேயே விரட்டுறார் பதினஞ்சு வயசில் பள்ளியை விட்டு அவரை விரட்டுறாருன்னா அந்த கொள்கையெல்லாம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு பிறகு ஐன்ஸ்டீனை ஹிட்லர் விரட்டினார் அவருடைய தலைக்கு பல லட்சம் ரூபாய் தொகையை நிர்ணயம் பண்ணார் ஹிட்லர் இப்படி காலம் காலமாக மிகப்பெரிய பாதிப்பை சந்தித்தவராக ஐன்ஸ்டின் இருந்தார் ஆனால் அவருடைய தியரி தான் பிரபஞ்ச கொள்கையினுடைய அந்த சார்பில் பொது சார்பில் கோட்பாடு ரிலேட்டிவிட்டி தியரி மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கி இன்னைக்கு விண்கலங்கள் எடுத்து ஒட்டுமொத்த இயற்கை பருப்பொருளை நம்ம ஆய்வு செய்திருக்கிற இந்த ஒளியை பற்றிய அந்த ஆய்வுகள் எல்லாம் அது தெல்ல தெளிவாக ஒரு பெரும்பாலான விஷயத்தை முன்னிறுத்தியவர் ஐன்ஸ்டினாக இருந்தார் இது இருபதாம் நூற்றாண்டு அதனால தான் இந்த நூற்றாண்டை இருபத்தி ஆறாம் நூற்றாண்டு ஐன்ஸ்டினுடைய நூற்றாண்டாக இன்று கொண்டாடி உலகம் முழுவதும் அதை பற்றி கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் ஒரு கருத்தை முன்மொழிந்தார் இந்த அணுவை அணு கொள்கை எல்லாம் உருவாகுகிறது அல்லவா ருதர்களுடைய அணுப்பிளவு கொள்கை ஜான்டால்டர் ஒரு ஆற்ற ஒரு அணுவை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது ஆற்றலை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது ஒரு ஆற்றலை பிரிதொரு வகை வேறொரு வகை ஆற்றலாக மாற்றலாம் ஜான்டால்டன் சொன்னார் ஜான்டாண்டர் வரலாறு ரொம்ப சிறப்பான வரலாறு அவர் மேரேஜ் பண்ணிக்கலப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறதுக்கு திருமணத்தை பற்றி அவர் கேட்கும் பொழுது என் மூளைக்குள்ள முக்கோணம் இருக்குது சதுரம் இருக்குது செவகம் இருக்குது அதனால் திருமணம் என்கிற முட்டாள்தனமான விஷயத்தை பற்றி எல்லாம் நான் யோசிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறார் நியூட்டனம் அப்படி தான் திருமணம் செய்யாமல் இருந்தார் விஞ்ஞானிகள் திருமணம் செய்தவர்கள் இருக்காங்க மேரி பீரி குடும்பம்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குடும்பமே சயின்டிஸ்ட் அதனால் மிகப்பெரிய கதிர்வீச்சு பெரும் பகுதியான பாதிப்புக்கு ஆனாங்க இப்படி விஞ்ஞான துறைகளில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஏழையாக இருந்தாங்க பணக்காரனாக இருந்தாங்க பொறாமை குணம் கோபம் உள்ளவங்க இருந்தாங்க பல்வேறு வகையான நபர்கள் இருந்தாங்க அறிவு அப்படிங்கிறது வந்து இவ பணக்காரர்களுக்கு தான் ஒரு ஏழைக்கு தான் வருமா அப்படின்னு சொன்னா அப்படி கிடையாது யாருக்கு வேணால வரலாம் அவருடைய ஆய்வின் அடிப்படைக்குள்ள தான் அது வர முடியும் என்கிற கருத்து ரொம்ப அந்த விஞ்ஞான வரலாறுகள் நம்ம பார்க்க முடியும் ஆக இப்ப இங்க நம்ம ஐன்ஸ்டினுக்கு வந்துருவோம் ஐன்ஸ்டின் ஒரு விஷயத்தை சொன்னா அவர் கண்டுபிடிப்புக்கு பிறகு அதுதான் அணுகுண்டு அணுகுண்டு கண்டுபிடி ரெண்டாம் உலக போர்ல அமெரிக்கா ஹிரோசிமா நாகசாகில போட்ட அந்த குண்டுனுடைய விளைவு இன்னைக்கு அந்த பாதிப்பு இருக்குது இப்ப மூன்றாம் உலக போர் உருவாயிடுமாங்கிற ஒரு பயத்தை அச்சத்தை நோக்கி இன்னைக்கு வடகொரியாவும் அமெரிக்காவும் ரஷ்யா சீனா போன்ற நாடுகளுடைய அந்த வளர்ச்சி நிலை எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பை உருவாக்க போகிறதுன்னு யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்குது ஐன்ஸ்டின் அதாவது சொல்
அப்படிய கோட்பாடுங்கிறது உலக தத்துவம் உலக இயற்கை உலகத்திற்கு மாபெரும் மாற்றத்தை உருவாக்கியிருக்கு அவரு ஏன்னா அறிஞர்கள் முழுக்க பல்வேறு கொடுமைகளையும் சந்திச்சிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம தொடர்ச்சியா ஏற்கனவே பல பதிவுகள்ல பார்த்திருக்கோம் இந்த மாதிரி ருதுர் ருதுர்பூருடைய கொள்கை இந்த மாதிரி விஷயம் அடுத்தது வந்து தொடர்ச்சியா பல்வேறு வகையான அறிஞர்களை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் இப்படி தொடர்ச்சியாக நிகழ்ந்துச்சு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் வரைக்கும் அடுத்ததாக நம்ம இந்தியாவில் இருந்துக்கூடிய குறிப்பாக தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அப்துல் கலாம் வரைக்கும் பல்வேறு வகையான ஆய்வுகளை மிகச்சிறப்பாக நம்ம இந்திய வரலாறை நம்ம வந்து தனிப்பகுதியில் பார்க்கலாம் நினைக்கிறோம் குறிப்பாக கணித மேதை ராமானுஜனுடைய கணிதையெல்லாம் கணிதவியல் அந்த கோட்பாடுகள் இன்றைக்கும் ஆய்வு ரிசர்ச்சில் போயிட்டு இருக்கு இப்படி பல்வேறு வகையான ஆய்வாளர்கள் உலகத்தில் விஞ்ஞான ஆய்வாளர்கள் தோன்றி இந்த நவீன அறிவியல் வரலாற்றில் எல்லையில்லாத அளவிற்கு சந்திரனில் கால் வீச்சத்துக்கு நிலையை தாண்டி சூரியனுக்குள்ள பார்கன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த விண்கலத்தை அனுப்பி ஆய்வு செய்து அங்கே இருக்கக்கூடிய கொரோனா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தகடு அதாவது என்ன பால்வெளி மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஓசன் படலம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த படலங்கள் எல்லாம் ஆய்வு செய்கிற அளவுக்கு அங்கு உள்ள கரும்புள்ளிகளை ஆய்வு செய்கிற அளவுக்கு வெற்று கிரகத்தில் நாம் வாழலாமா என்று ஆராய்ச்சி செய்கிற அளவிற்கு இந்த கிரகத்தை விட்டு அடுத்த கிரகத்திற்கு சாதாரணமாக பயணம் மேற்கொள்ளுகிற அளவிற்கு விஞ்ஞான வளர்ச்சிங்கிறது எல்லை இல்லாத வளர்ச்சி இது விஞ்ஞான வரலாறு இது அடிப்படையில் அந்த விஞ்ஞான ஆய்வாளர்களையும் சார் இந்த தொடக்க காலத்திலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் தான் நெருப்பை ஒரு மனிதன் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு சொன்னால் அது விஞ்ஞான வரலாறு தான் இந்த நெருப்பு கண்டுபிடிச்சா சக்கரம் கண்டுபிடிச்சானா அதுதான் இன்னைக்கு பண்டவழி பிரபஞ்சத்தையே ஆராய்ச்சி செய்கிற அளவிற்கு ஒரு உச்ச நிலையை அடைந்திருக்கிறது இதை பற்றி பிற கருத்துக்களை அடுத்த பதிவில் காணலாம் நன்றி